。大家好，我是尼特清香。李乐，运城万荣乡这里了啊，然后也黑姐来到了。万荣乡，你太高了。哪儿？万荣县。万荣县。哎，刚才在运城了。嗯。一晚上来了，有点太太晚了。然后吃点饭，嗯，一早开始休息了。现在，今早上又睡个懒觉。对，给王给王姐碰碰面，然后吃个饭。然后王姐说：“恁开车开一路，嗯，有点事了慌，不不跟恁说那些。”他说：“早点休息。”然后俺俩，呃，一早都睡了，然后几个劲儿起来，去给王姐他们汇合。咱上苹果那个地儿。这一大早，王姐、徐哥都在等我。到到那个场地，咱剩下的苹果，咱就在分店打包了。那就是我新的啊。嗯。饭，咱们吃不起。都是希望你尝尝。好过了，然后这边跳舞了，吃过。好过，他这个。哦哦，知道了知道了。哦，这个。你看，你看，这刷下咱们就不要。嗯。那这这，你看，有有毛病的，你看。这这个你认为好，你说就就这么一点，我们都刷下来了。你说，看那个，就就上面打了一个黑点儿，都刷就就就这两回头，就就这我都刷下来，我们都刷下来，就是这边就是就是挺认真的啊。你知道，这个你知道，啊，就是就做的就这么认真，哎。不是说咱们做，那个别别别别别别，咱们做做做做苹果的。你这颜色不好是吧？不是。啊，这磕着。你这这个稍微一点碰伤，我们都刷下来了。他因为他这个苹果皮薄，然后磨肉非常脆。我们做，我们做和别人不一样，做咱们做。那反正这个是国王。啊，那是国王是吧？这个没想到昨天有好多，这件国王，你剥开，这个是挑好的，你看，这是国王，因为这个没有，这一件我大，咱买了可以送你啊。这个就这个就是八九两一斤的，全都是八九两一斤的啊。你看这个，俩都有一二斤，一个一斤多，八两。哎，这个八两，一百的，八两，嗯，有点举过一一百的，没问题，就是举过也就一百的，哎。那国王可以推荐吗？是一百的，一百的，一百的。对，我们也可以一百的。哈哈哈。这个起码一百一，一百一了。你看我是拿水果倒上去了。这个一百一了。这个应该是一百一。一百零五。一百零五。这个一百零五。你想买大苹果的？还是花点价钱不一样，这个是九零八，这个是九零八，你看，它九零八下不去，应该是九零以上了，哎对，看看九零以上。苹果好大个，是两个泡沫合在一块儿的，然后这样装的，花点还在加一层营养，这包装大气了很。哈哈哈哈哈。他这大的，他这一他这跳大，不能跳大，他他说他这屁股后面有那个越花越那个的螃蟹就更多一点，对啊，对，你看这里面有这个，你看这这是什么东东啊？像是那个苹果花是吧？哎，对，他这个是鸟把那个草死了，什么你看黑死了。这个是什么东东？给我笑的，我这人家妈都没回复我说这是草籽。他还有那个红红的那个叫什么是秘密枣还是什么？鸟给他背时，你看他为了展示都不知道怎么高进去的，你看是这样的嘛？这个没事，跟人都笑的哈。你说有的人他没见过，原生态嘛？对呀、啊，他没见过。咱们这儿这不是咱那树上结的那一种果实，让果实那个小鸟吃的时候给它倒在里上，就是这个花就落里了。我们外面还有个纸袋儿，啊，还有一个纸袋外面还有个纸袋儿，我我现在取取几个纸袋儿，这叫指甲木是吧？这叫指甲木，指甲木。就是农药没有农药残留。这是从那边打包的箱子里随便挑了几个，咱现在打开给我尝尝，然后再称着它的糖分给做倒，随便咱称一个啊。这边打开一个，这边打开一个。然后它这个苹果嘞，有点就是皮薄，果肉多汁，脆脆。我不用，你赶紧走。
，还下一边是多少？十七点四。十七点四。这个糖性不大，它糖性不大就是不影响口感的。它这苹果口感甜度都达到了。哇，这苹果真好。干嘛？那这个大。像开盲盒的一样，咱也不知道它里边有糖心没有糖心。你看这大的，也有了。有了。嗯。但不是每个都有，有个一般情况下有个百分之七十到八十。哎，十个里面有七个到八个有，哎，并不是每个都有。你讲为什么不是每个都有？没有的就是烧土果，烧土果、叶花夹、叶花夹果肯定没有，只要不是叶花夹果都有。我听不明白，黄哥，你说<笑>就是这这就是说，这没有糖心的，这就是苹果，就是可以花可以花可以的吃叶花夹，知道吗？知道了。就是说有糖心的这苹果周期比较长，有那个没有糖心的开花早，这个是开花早，周期比较短一点。这就是说后那别的花都开了以后，这是叶花芽开的，叶花芽、哦。它开的比较晚，它开的比较早，它做过比较早，它做过比较晚。哎，就是、它的糖心的苹果生长周期比较长一点。长一点点。哎呀，这个开花吃的很少很少。哎，知道了。就是说很少，呃，基本上都百分之八十花都都都其中开了。哎，知道了，知道了。好吃吧？啊，不说了，别吃完。咱先看这十号。全部全全部都满了。全部都装满了。啊，全部装满了。你看，我给你给你给你。这边这边。哈哈哈哈哈哈！全部都满满了。六六千对，今年今年六六六千对全满了，能能能。能能能入一一千呃二百万斤，一千二百万斤，呃，这六百七十，也就是六米八能装六百七十，六百七十，我的天哪！等于说，黄哥，你是你们那个运城地区最大的冷库呗？不，在我们万荣县算算是大冷库。万荣县，也不是运城地区，算在万荣县算算是大冷库。万荣最大的那个冷库。在万荣县算最大的一个冷库，一共十个仓库，十个仓库里面全部堆了苹果，满登登的。那果农都愿意往这往往这边存。<笑>就是黄哥的人品非常好，在出来打拼。就是、他把那个冷库经营的，这个库不能说是几个库是最大的，这个库就像咱们车一样，一个四米二的车，一个六米八的车，四米二你只拉呃五六吨，呃六米八你只拉十吨，你后把拉十八吨，你半挂就拉三十多吨，你还要看这个库的容积嘞，不能说几个库呃呃数量多你就呃库大，要要按容积算了。一个一个后把就要顶，六七个那个四米二，不能累库门，这个不能累库门。要给人家卖的价格好，就等于说是农户把这个自己交给他，交给黄黄哥，存到他农户就放心，第一保证质量。哎，对，就是让刘让黄哥去帮忙去销售呗。对对对，是的，这就种农嘛。过道全满了，一个今年过道不多，有一点。回到咱们火库，收费贵，我是承认我我比任何一家火库收费都贵，但是我果价要比别的火库卖的高了。啊，现在啊，哎，你说咱们果农都拉着里存的那个费用要高点吧？我跟你说，我说话不算，呃，你可以把你的果子分开，呃，存到一车苹果可以存三个冷库，如果我这个冷库卖的苹果。比别的果库低，我冷库费不可可以不收，包装可以不收钱，我就我就有这个把握。哎，黄哥的人品和他心意和质量，只要存到他这里，都保证能高价卖出去。因为啥？他的里边的质量非常好。别给庄家老小吧。就比如说家门口都可以干活，黄哥就是带动了，带动这个呃妇女在就地打工。又能照顾老人，又能照顾小孩，又能照顾庄家，哎，多好的事儿。